ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ആശംസകളായിട്ട് കേക്കുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കണം അത് വിഷം പുരണ്ട കേക്കാണ് ബി ജെ പിക്കാർ വെച്ച് നീട്ടുന്നത് എന്നത് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സുകളും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സും എല്ലാം കൂടി ഇടപെട്ടിട്ടും അമ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി അവിടെ ഇപ്പോഴും സംഘർഷം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും സെൻട്രലിലും ഗവൺമെൻറ് ഫെയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഗുജറാത്ത് റൈറ്റ്സിന് സമാനമായി ഗുജറാത്ത് റൈറ്റ്സ് പോലും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി യു പിയിൽ അമിത് ഷാ അറസ്റ്റിലായപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കുറെ നാൾ അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത് അദ്ദേഹം യു പിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കലാപങ്ങൾ യു പിയിൽ ചെറുതും വലുതുമായി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് യു പിയിൽ ഭരണം ബി ജെ പി പിടിച്ചത് ബി ജെ പി ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല നമ്മൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പറ്റി എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് ഇവർ ഈ പാർട്ടിയെ വെച്ച് വലിയ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റും നിറയെ സമ്പത്തുണ്ടാകും എന്നൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള തെളിവ് കൂടിയായിട്ടാണ് സുധാരണ വീട് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു അത് അനധികൃതമായിട്ട് സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അല്ലാതെ അത്രയും വലിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണോ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും സംശുദ്ധരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കെ സുധാകരൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മുമായി എന്നും സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കെ സുധാകരനെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള പരിചയം നമുക്ക് അറിവില്ലല്ലോ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം പി ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ ആണ് ഇന്ന് ടി എം ജെ ലീഡേഴ്സിൽ സ്വാഗതം ഹൈബി നമസ്കാരം ഒരു മണിപ്പൂർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ മണിപ്പൂര് വലിയ പ്രശ്നവും സംഘർഷവും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഇടമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മണിപ്പൂര് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ചർച്ച ആകുകയും അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് എം പിമാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സന്ദർശനം ആവശ്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളും ഞങ്ങൾ വരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഭീതി നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യവും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ ചുമതലയുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും അവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എം പിമാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാതെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ 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 കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് എം പിമാർ ഞാനും ഷെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസും ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം പ്ലാൻ ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം അവിടെ യാത്ര ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ ക്യാമ്പുകളിലും അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും എല്ലാം പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചേർ ഇതിപ്പോൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ രണ്ട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ കുക്കികളും മെയ്ത്തികളും അതിപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നീളുന്ന എല്ലാ എല്ലായ്പ്പോഴും നടക്കുന്ന സംഘർഷം എന്നല്ലാതെ ഇത് ഇത്രമാത്രം വലിയ രൂക്ഷമാകാനും ഇത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് താങ്കൾ അടക്കമുള്ള ആൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല അതാണ് നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ബി ജെ പി ഇത് പോട്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഇത് പോട്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതൊരു എത്തനിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതെ കുക്കികളും മേത്തികളുമായി ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷം അത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടായി ഇത്തവണയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അൻപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി മണിപ്പൂരിൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല
സ്റ്റേറ്റിലും സെൻട്രലും ബി ജെ പി അമിത്ഷാ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സുകളും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സും എല്ലാം കൂടി ഇടപെട്ടിട്ടും അമ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി അവിടെ ഇപ്പോഴും സംഘർഷം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും സെൻട്രലിലും ഗവൺമെൻറ് ഫെയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതിൽ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എം പിമാരും മന്ത്രിമാരും ബിരൻ സിംഗ് മന്ത്രിസഭയിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുന്നതും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ കാണുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഡൽഹിയിൽ അവർ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതുപോലെ ട്രൈബൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് ഞാനിപ്പോഴും ഇന്ന് രാവിലെയും ലാൽബോയ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ട്രൈബൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലീഡർ ബി ജെ പിയുടെ ട്രൈബൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലീഡർ പണ്ട് എൻ എസ് യു എയുടെ ജെ എൻ യുവിലെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാങ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പഴയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം വലിയ ആശങ്കാകുരലായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആശങ്ക നിറഞ്ഞ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു 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 ഭീതി നിറഞ്ഞ പേടി നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെല്ലാം വളരെ എന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാത്ത എന്നാൽ ഗ്രാമവാസികൾക്കൊരു ഗ്രാമം ചാമ്പലാവുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത സംഘർഷം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ദി എൻറ്റയർ ആംസ് ആൻഡ് അമ്മ്യൂണേഷൻസ് ഫോർ ദി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലായിടത്തേക്കും പോകാൻ എന്തായാലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം എല്ലായിടത്തും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇംഫാലിൽ ഇറങ്ങി ഇംഫാലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് കാങ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘർഷഭരിതമായ ക്യാമ്പുകളെല്ലാമുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് കുറേ ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടു ഒരു ബി ജെ പിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എം എൽ എയുടെ വീട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു അദ്ദേഹമായി ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചു മറ്റൊരു സവിശേഷത നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഏത് ഏത് സ്ഥലത്തു കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വഴിയിൽ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു കുക്കി വിഭാഗത്തിലെയും എത്തി വിഭാഗത്തിലെയും സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളെ ഫ്രിസ്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നു വാഹനം പരിശോധിക്കുന്നു ലഗേജ് പരിശോധിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും അധികം സംഘർഷങ്ങളും മരണങ്ങളും ഒരു വലിയ റയറ്റിന് തുല്യമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ ജനങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ കൈവശമൊക്കെയാണ് വലിയ ആയുധങ്ങളാണല്ലോ അവരുടെ കൈവശങ്ങൾ ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെച്ചാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായി കോവിഡ് ഉണ്ടായി മറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എൻ ജി ഓസ് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരാനും വസ്ത്രം തരാനും മരുന്ന് തരാനും ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭിക്കാനും സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സംഘർഷഭരിതമായ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോലും വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല ഇതിപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കാണുന്നതിൽ ഒരു പിശകുണ്ടാവുമോ ഹൈബി അതായത് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം അവിടെയുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഈ പറയുന്ന മെയ്ത്തി വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായ പദവി എസ് സി പദവി സ്റ്റാറ്റസ് അനുവദിച്ചത് അതൊരു കോടതി നിലപാടാണ് അതിനകത്ത് പക്ഷേ ഈ ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടെന്നൊരു സംഘടന അവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിയമം നിലവിൽ വന്ന കോടതി വിധി പോലും ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ
ഒരു മിലിറ്റൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് അതായത് അരമ്പായി തെങ്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന സനാമഹി എന്ന് പറയുന്ന റിലീജനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സനാമഹീസ് ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അവിടുത്തെ വർഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് സനാമഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പാണ് അതിലേക്ക് ആളുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗർ വാപ്പസി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും സനാമഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇത് ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ഒരു മിലിറ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അരമ്പായി തെങ്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പുൺ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും ഇവരെല്ലാം അവരുടെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് മിലിറ്റൻറ്റ് വിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരെ പരിപൂർണമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതെല്ലാം ഭരണകൂടമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷേപം ഞാൻ അതിനെ പൊളിറ്റിക്കലും റിലീജിയസും ആയിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിച്ചാൽ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്നില്ലാത്തവർക്കും മരുന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ആ സേവനവും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും നൽകാൻ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ തടയാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കാത്തത് അവിടെ അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സനീഷ് ചോദിച്ച കാര്യം അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ഥാപനങ്ങളും നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സാധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിനിടയിൽ ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെ അവിടെ ന്യൂനപക്ഷമാണല്ലോ ക്രൈസ്തവർ ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ക്രൈസ്തവർ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ വല്ലാത്തതിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാർ പോലും പറയുന്നത് അതിഭീതിതമായിട്ടുള്ള ചിത്രം അവർ നൽകുന്നത് എന്താണ് ക്രൈസ്തവർ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അല്ല അവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ട്രൈബൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ളതോ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ളതോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ചെറിയ 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 ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ട്രൈബൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഉപചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷക്കാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ബി ജെ പി നിഷേധിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു അവിടുത്തെ മാത്രമായുള്ള സവിശേഷമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബി ജെ പിക്ക് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ക്രൈസ്തവരോടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പിക്കാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ വസ്തുത യു പിയിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളാണ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഗുഡ് നമ്പറിലുള്ളത് യു പിയിൽ യോഗി സർക്കാരിൻ്റെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ട്രൈബൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ക്രൈസ്തവ മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ മ്യാൻമാറിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് അവർ പോപ്പി കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആണ് കഞ്ചാവ് കൃഷിക്കാരാണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപവും ആരോപണവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ദേശീയ വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സംസാരിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എമാരാണ് മേത്തി ക്രിസ്ത്യൻ ബി ജെ പി എം എൽ എ കുക്കി ക്രിസ്ത്യൻ ബി ജെ പി എം എൽ എസ് ഇവരുമായിട്ടും അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലോഞ്ചിൽ തിരികെ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവരെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായിട്ട് എല്ലാം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ പഴയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള എം എൽ എമാരായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പം അവരെല്ലാം ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഈ മേത്തി ക്രിസ്ത്യൻ എം എൽ എ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാ
നഗരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അനാഥാലയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അതിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയേക്ക് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെതിനെതിരെ തന്നെ ശക്തമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം കാരണം അതാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലം നേരിട്ട് പോവാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പോവുക വിചിത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഒരു ഇക്കണോമിക്കൽ ക്രൈസിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായ ഒരു വീട് പോയാൽ ആ വീട് സർക്കാർ കെട്ടിക്കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വരും അവിടെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൂസ് സോയിലാണ് അവർക്ക് മണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരണം അതിന് ഒരു ഒരു വാഹനത്തിൽ നിറച്ച മണ്ണിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വില വരും വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് വൺസ് ഈ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വില്ലേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ ഭൂമിയും ആ വില്ലേജും പിന്നെ അവർക്ക് ഇല്ല തലമുറകളോളം ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എക്കണോമിക്സ് ഫൈനൽ ഇയർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ്റെ ബ്രദറും അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് അവരെവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളില്ല പഠനം കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് വേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പക്ഷേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണോ പഠിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഹാർഡ് ചോയ്സസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഈ മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർമാരില്ല ആവശ്യത്തിന് മരുന്നുകളില്ല ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മിസോറാമിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്വാൾ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളി സൊല്യൂഷൻ എസ് ഒ എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാഫിറ്റി ചിത്രങ്ങളിൽ ഗ്രേറ്റർ നാഗാലാൻഡിന് വേണ്ടിയും ഗ്രേറ്റർ മിസോറാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും അലമുറി കൂട്ടുകയാണ് കാരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഹിൽസിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് വാലീസിലേക്ക് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അവർക്ക് എല്ലാ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് നടത്തേണ്ടത് വരണം അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ല എന്ന തോന്നലേ ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഇത്ര ഗൗരവതരമായ വിഷയമായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണമൊന്നും വന്നിട്ടുമില്ല അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി അൻപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹം കാണാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അമിത്ഷാ നമ്മൾ വളരെ പവർഫുൾ ലീഡറാണെന്ന് കരുതുന്ന അമിത്ഷാ അവിടെ പോയി മൂന്ന് ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭരണമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വിഭാഗം ആളുകളുമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പീസ് സ്റ്റോക്സ് നടത്തിയുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് മേത്തി വിഭാഗക്കാരെ ഒരു ബോർഡറിൽ കുക്കി വിഭാഗക്കാരെ ഒരു ബോർഡറിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്ന ബേസിക് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ റൈറ്റ് ടു ഫുഡ് റൈറ്റ് ടു ക്ലോതിങ് ഇതൊന്നും അവിടെ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭരണകൂടം പരിപൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിപൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ആവശ്യം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നീടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരം പിന്നീട് പീ സ്റ്റോക്സും അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒരു ഓൾ പാർട്ടി ഡെലിഗേഷൻ ഈ അടുത്ത് പേരിന് ഒരു ഓൾ പാർട്ടി ഡെലിഗേഷൻ അൻപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ഒരു ഇത്രയും നമ്മൾ
ഒരു സംഘടന എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായ അവരുടെ വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ ആശയം എന്നോട് ഒരു വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ബി ജെ പിയുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭരണത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ബി ജെ പി ഒരു വലിയ പരിധി വരെ അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയിച്ചല്ലോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച യു പിയിൽ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു പിയിൽ അമിത് ഷാ അറസ്റ്റിലായപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കുറേ നാൾ അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത് അദ്ദേഹം യു പിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കലാപങ്ങൾ യു പിയിൽ ചെറുതും വലുതുമായി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് യു പിയിൽ ഭരണം ബി ജെ പി പിടിച്ചത് ഇവിടെ അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തമ്മിൽ അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അവരുദ്ദേശിച്ച ടാർഗറ്റ് അവർ സാധിച്ചെടുത്തു അവർ പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഭീതിജനകമാണ് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും സെപ്പറേറ്റഡ് ആകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ നിന്നതിൽ അവരൊരു പരിധിവരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയല്ലോ അത് അത് ഹൈബി ഇപ്പോൾ ആ ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗങ്ങൾക്കകത്തെ ചെറുപ്പക്കാരിലടക്കം നേരിട്ട് പരിചയവും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരം ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടിനോട് ചേരുന്നൊരു മനോഭാവം ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ തോതിൽ വേറൊപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ല പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പയിൻ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായ ബി ജെ പിയുടെ തത്വങ്ങളിൽ ഇപ്പം ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തോളം ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പള്ളികളാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടത് ആരാധന ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആരാധന നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിഷപ്പുമാർ കത്തു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല ബാംഗ്ലൂർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വളരെ പരസ്യമായിട്ട് അതിനെതിരെ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ലോ കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായി കോൺഗ്രസ് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് പാലിച്ചു ഏറ്റവും ആദ്യം ആൻറ്റി കൺവെൻഷൻ ലോ എടുത്ത് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പാലിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങളും അവരിവിടെ ഈസ്റ്ററിന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് ഈസ്റ്റർ ദിനാശംസകൾ നൽകുന്നു അതേസമയത്ത് ബി ജെ പി മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാതെ പള്ളികൾ അടിച്ചു തകർക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കെതിരെ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയും അവരെ ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ അവർക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയും അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാലാ ബിഷപ്പ് പാംബ്ലാനി ബിഷപ്പ് ഒക്കെ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരോ ചെറുപ്പക്കാരോ മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ലഭിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ അതിനിങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വല്ല ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ലഭിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പിതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും അൽമാരാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ബി ജെ പി ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കില്ല അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ റേസ് ചെയ്യാം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ റിസർവേഷൻ പാർലമെന്റിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണഘടന നമ്മൾക്ക് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്ത എസ് സി എസ് ടി പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബി ക്ലോസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് എം പിമാരും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എം എൽ എമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാകെ അഞ്ച് ലക്ഷം പേരേ ഉള്ളൂ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുതൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മുതൽ
വിഷയത്തിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദ ശക്തിയായി ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കാം ഞാൻ അതിൽ പൈലറ്റ് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് വേണ്ടി പതിനാലര മിനിറ്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രസംഗിച്ച ആളാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ എനിക്ക് മറുപടി വന്നത് ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് പ്രകാരം നൂറ്റി ഇരുപത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സി സി പി എൽ എം സ്കൂളിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് എറണാകുളം കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ ഇരുപതിനായിരം ആളെ കൂടുതലുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്ക് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടത്തുന്നില്ല സനീഷ് ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഇല്ല സ്വമേധയാ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്കൂൾ ടീച്ചർമാർ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ അപ്പൊ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം സെൻസസ് ബോർഡിൽ പോയി സെൻസസ് ബോർഡിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ നായർ ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബ്രേക്കപ്പ് എനിക്ക് തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം നായർ കേരളത്തിലെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധമതസ്ഥർ കേരളത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് സെൻസസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നത് കാരണം ബുദ്ധിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധമതം ആണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് ഞാൻ ഹൈന്ദവ മതമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സ്വമേധയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഈഴവനാണോ നായരാണോ എന്നുള്ളത് സ്വമേധയെ പ്രഖ്യാപിച്ചവർ അത്രയും പേരെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെ എണ്ണവും മുസ്ലിംസിന്റെ ഒരു മൈനോറിറ്റിയും തമ്മിലൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ ബി ജെ പിയോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് പാമ്പ്ലാനി പിതാവും ഒരർത്ഥത്തിൽ പാലാ ബിഷപ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതർ ഈ ബി ജെ പിയുടെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതിയായിട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ ഈ ഇവർ വല്ലാത്ത തോതിൽ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ ആക്ഷേപം അതൊന്നും പക്ഷെ പിതാക്കൾ കാണാത്തത് എന്തായിരിക്കും ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ആശംസകളായിട്ട് കേക്കുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കണം അത് വിഷം പുരണ്ട കേക്കാണ് ബി ജെ പിക്കാർ വെച്ച് നീട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ലോ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരു മാസത്തിനകം അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി കൊടുക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർക്കെതിരെയും ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കും എതിരെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി കൺവെർഷൻ ലോ ആ പരാതിക്കാർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് എടുക്കുകയാണ് അത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും അത് നടക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ സെൻസസ് പ്രകാരം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ക്രൈസ്തവരാണ് ശതമാനം ക്രൈസ്തവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒപ്പിട്ട തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സിൽ മൂന്ന് ക്രൈസ്തവരും രണ്ട് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളുമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികളാണ് അവരെഴുതിയത് എഴുപത്തി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ജനസംഖ്യ നിരക്ക് ശതമാനമുള്ളത് അങ്ങനെ ആൻറ്റി കൺവെർഷനാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇപ്പോൾ എത്രയോ ശതമാനം എത്രയോ മടങ്ങ് ആളുകൾ ക്രൈസ്തവരായിട്ട് വന്നേനെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ അവർക്ക് കേരളത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ അവർ പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയിലേക്ക് അവരുടെ വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്ന അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന അവരുടെ ഐഡിയോളജി അനുസരിച്ച് അത് നടപ്പാക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ കേക്കുമായിട്ട് ആശംസകളുമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ കെ സുരേന്ദ്രനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേ അഭിമുഖ സീരീസിൽ തന്നെ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ യാതൊരു ബഹുമാന്യതയും ഇല്ല അവരോട് വിശ്വാസമില്ല കോൺഗ്രസ്സിനെ ആകെ തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ അത് അല്ല യു പി എ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കും അതിനൊരു കാരണം കൂടെ അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സജീവ രാഷ്ട്രീയം എന്ന പതുക്കെ പിൻവാങ്ങുന്നു എ കെ ആന്റണിയും ഏതാണ്ട് അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന നേതാക്കൾ
നമ്മുടെ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ആണെന്ന് കരുതിയ ക്രൈസ്തവരുടെ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ആണെന്ന് കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം ബി ജെ പി സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എഫ് സി ആർ ഐ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ പോയി കാണണം അവർ വെച്ച് നീട്ടുന്ന അവരുടെ സൽക്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പോൾ പോയി കണ്ട് നിവേദനം കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും നേരത്തെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യത്ത് അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഇവിടുത്തെ നടത്തിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും മദർ തെരേസയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ മത നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും എത്രയോ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇടപെട്ടിരുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോഴും ഇവർ നടത്തുന്ന ഇത് റെക്കോർഡ്സിലുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇവർ തിരുത്തി പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടെ അത്തരം പുരോഹിതർ ഇത്തരം സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കെ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതർ പലരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഹിതർ ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി അനുകൂല പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് അല്പം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇടതുപക്ഷക്കാർ വല്ലാതെ വന്ന് വിമർശിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മിണ്ടില്ല സാധാരണ ആളുകൾ ആ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീഴും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കലി മാത്രമല്ല ഞാൻ സെൻസിബിളി ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചത് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അവരൊരു പരിധി വരെ വിജയിച്ചു അതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പുറത്തു വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ അവർ വിജയിച്ചു പക്ഷേ അവരെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒന്ന് അൽമായർ മുഴുവൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളല്ല രണ്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേർത്ത് റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച പല കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഓടി നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം ഞങ്ങളതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടിട്ട് റബ്ബറിൻ്റെ വില ഉയർത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ എന്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യവും അവർക്ക് ഗുണകരമായി ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അത് ലഭിച്ചോട്ടെ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു സാഹ സാഹചര്യമാണല്ലോ പൊതുവിലുള്ളത് താങ്കൾ പാർലമെൻറ്റിൽ എസ് എഫ് ഐ ഒരു തീവ്രവാദി സംഘടനയാണ് നിരോധിക്കണം എന്ന നിലപാട് താങ്കൾ അത് കുറച്ച് കടന്ന നിലപാടാണല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും അത് തെളിയിക്കല്ലേ അത് കുറച്ച് കടന്ന നിലപാടാണല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളും ട്രിവാൻഡ്രം ലോ കോളേജിലും വിമൻസ് കോളേജിലും എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലും ഒക്കെ ഇന്ദിരയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അല്ല ഈഡന് എന്ന ബാനറാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഉയർന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ബാനറുകൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വലിച്ചഴച്ച് അടിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആശയ സംഘടനകൾ ഐഡിയോളജിക്കൽ ബാറ്റിൽസും കോൺഫ്ലിക്ട്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും ഹീനമായി ഞാൻ പറയുന്നത് കെ എസ് യുക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ജനറലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അവരുടെ തന്നെ സി പി ഐയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഈ റീസെൻറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ഗുണകരമായി മാറുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് സോജൻ മാ സോജൻ മാത്യു വേഴ്സസ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായി കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരോധനം ഉണ്ടാകാൻ ക്യാമ്പസുകളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം സോജൻ മാത്യു വേഴ്സസ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാതൊരു കുട്ടി നടക്കുന്നു അവൻ മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കോടതി പറയുന്നു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പഠ പഠനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ബേസ് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന വയലൻസ് വയലൻസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് കുട്ടികൾ എത്ര പേരെ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളെ ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താവ് ഇനി ഇനിയുള്ള കാലത്തിൽ അത്
കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐയുടെയും എല്ലാം പ്രതാപകാലത്ത് ക്യാമ്പസ് പോളിറ്റിക്സ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു നിന്ന കാലത്ത് സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ അറിയാം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എറണാകുളത്ത് മഹാരാജാസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവിനെ ചേർന്നതല്ല അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സമരം ചെയ്യും പോലീസിന് ആയിട്ടൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബസ് സമരം ചെയ്യും ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാർച്ചിൽ പോലീസുകാരായിട്ട് സംഘർഷം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കൂടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഇലക്ഷൻ എനിക്കെതിരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ക്യാമ്പയിൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളല്ലേ എന്നാൽ ഇത് തിരിച്ചു അവർ പറയും ഇതിലിപ്പം പിന്നെ ബി ടി ബൽറാമിൻ്റെ കേസ് അവർ കാണിക്കുന്നത് ബി ടി ബൽറാം എന്തോ മാർക്ക് തിരുത്തുക മറ്റോ ചെയ്തിട്ട് എം എം ഹസൻ തൊട്ടിങ്ങനെ പല ആളുകൾക്കെതിരെയും എം എം ഹസനും ബി ടി ബൽറാമിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇവർ പറയും കോ കെ എസ് യുവിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നേതാക്കളും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവരും പറയും ഞങ്ങളതിനെ ആരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോളിറ്റിക്സ് ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കെ എസ് യുവിന് അത്രയും മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും അത്രയും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വയലൻസ് നടത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയോ സംഘടനാ നേതാവിനെയോ കെ എസ് യുക്കാരെയോ ഞങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ബി ടി ബൽറാമിൻ്റെയും എം എം ഹസൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജസ് കോളേജിന് ഓട്ടോണമി പദവി കൊടുത്തത് ആ ഓട്ടോണമി എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓട്ടോണമി പദവി തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് മഹാരാജാസിൻ്റെ അല്ല ഇപ്പോൾ സെൻ്റ് തെരേസസ് കോളേജിൽ ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് തേവര കോളേജിൽ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിൽ ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് എത്രയോ കോളേജിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഓട്ടോണമി നടപ്പാക്കുന്നു ഈ എക്സാമിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി എക്സാം മാറ്റി വയ്ക്കുക അതൊന്നും ഇല്ല എക്സാമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ശരി അതിൽ നമുക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ പോയി ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണിയല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയാത്തത് അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ ഇന്നത്തെ ദേശാമരുടെ പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയും ബി ഡി സതീശൻ നടത്തിയ മറ്റൊരു സംഗതിയായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ എന്തോ നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ കടുപ്പം പിടിച്ചൊരു കാലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കേസ് ഉദാഹരണത്തിരെ ആണെങ്കിൽ ഉള്ള കേസ് ആ നിലക്ക് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വി ഡി സതീശനുമായിട്ട് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോറ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ടൽസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോറ ഗ്രൂപ്പ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അനുരാ മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കെ എസ് യുവിൽ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതാവായിട്ട് വരേണ്ട എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കെ എസ് യു പുനഃസംഘടനയിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ലാതെ കെ എസ് യു ഭാരവാഹിയാകാൻ പറ്റാതെ ഒരു പ്രണയത്തിലകപ്പെട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ള ആളാണ് അനുരമത്തായി ഉള്ള ആളാണ് മമ്മൂക്കി ആയിട്ടും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായിട്ടും പിണറായി വിജയനായിട്ടും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഇടുന്ന ഫ്ലോറ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടർമാരിൽ ഫിനാൻസിൽ വന്ന് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ശേഷിയും അധ്വാനവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിലൊന്നും അവിടെ 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 ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മാങ്ങയുള്ള മാവിലല്ലേ കല്ലെറിയുള്ളൂ വി ഡി സതീശൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് പൊളിറ്റിക്കലി ലഭിക
ആജീവനാന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചപ്പോഴത്തിന് ശേഷം പോലും കേസ് സുധാരൻ തള്ളിപ്പറയാൻ തയ്യാറുമല്ല അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കേസ് സംഭവങ്ങളാണ് സുധാകരണമായിട്ട് കണ്ണൂരിന്നായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കെ സുധാകരൻ അറിയാൻ പറ്റും കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു കെ എസ് യു കാരനെ പോലും തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരാളല്ല കെ എസ് യു കാരനെ പോലും ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും സംശുദ്ധരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കെ സുധാകരൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മുമായി എന്നും സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ഹൈ ബി ഇപ്പോൾ ഹൈ ബി താങ്കളാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കോടതി കൊ കോടതിയാൽ ആജീവനാന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ തള്ളിപ്പറയുക എന്തൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലേ താങ്കളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു പേര് പറയുക അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശൈലിയല്ലേ എന്നാലും ഈ കാര്യത്തിൽ അതങ്ങനെ ഒരു നമ്മളങ്ങനെ ശൈലിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് മനുഷ്യൻ മാവുങ്കൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പോലീസ് വളരെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ശിക്ഷിച്ചു ബെയിലില് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെ സുധാകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കെ സുധാകരൻ്റെ ജാ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിലുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഴിക്കുള്ളിലിട്ടാൻ രാഷ്ട്രീയപരമായ നമ്മൾ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കരുണാനിധി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി ഉള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നത് പോലീസിനെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൾച്ചർ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൾച്ചറിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കെ സുധാകരൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധനെയോ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ സി പി എം അണികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം അല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ സൈബർ പോരാളികൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പറ്റി എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് ഇവർ ഈ പാർട്ടിയെ വെച്ച് വലിയ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റും നിറയെ സമ്പത്തുണ്ടാകും എന്നൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ഒരു തെളിവ് കൂടിയായിട്ടാണ് സുധാരണ വീട് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു അത് അനധികൃതമായിട്ട് സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അല്ലാതെ അത്രയും വലിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിനെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംശുദ്ധിയുണ്ട് ജാഗ്രതയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിരെ വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഐ പി സി അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിന് വളരെ കൃത്യമായ കേസ് ചുമഴ്ത്താൻ പറ്റും അത് അന്വേഷിക്കട്ടെ കെ സുധാകരന് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയതാണോ കെ സുധാകരന് അത് അദ്ദേഹം അനധികൃതമായ വഴിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ചതാണോ അതെല്ലാം അന്വേഷിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കെ സുധാകരനെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള പരിചയം നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ അത് അന്വേഷിച്ച് തീർത്തോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതുരംഗത്തുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവരെ കളങ്കിതപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ സുധാകരൻ സ സതീശനും കുറേ കൂടി ഷാർപ്പായി ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള അഴിമതി കഥകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് എ ഐ ക്യാമറ ആണെങ്കിലും പല പൊതുവായ വിഷയങ്ങളിലും അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമരങ്ങളും അവർ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും വളരെ ഷാർപ്പാണ് അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം തെളിയിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഇതും കുറച്ച് നാളായുമ്പോൾ പറയും അത് ഫേക്കായിരുന്നു ആ സൈബർ പിണ
ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വരെ മത്സരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മലയാളികൾക്കായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കറിയാം രാഹുൽ മാങ്കോട്ടത്തിൽ അഭിൻ വർക്കി രണ്ടും വിദ്യാസമ്പന്നരായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫൈല് നിങ്ങൾ നോക്കണം സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസിൽ പഠിച്ചു ഇയാൾ ലോ പൂർത്തീകരിച്ചു എല്ലാവരും അക്കാഡമിക്കലി വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖങ്ങളായി മാറിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ വളരെ സുതാര്യമായി നടക്കുകയാണ് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പാണ് കാരണം ഓൺലൈനിൽ വളരെ കൃത്യമായി പണമടച്ച് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് വാലിഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടോ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എം പി ആവുമ്പോൾ അയാൾ മാറും വേറൊരാൾ പിന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ്മാരാവും കാരണം വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അവർക്ക് വേറെ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന ആളോ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആവുന്ന ആളോ അവിടെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റോ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ റഹീം നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിലും ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സാധാരണ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലാണ് ഇലക്ഷൻ ഇല്ല ഇത് അടിക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ വോട്ടിങ്ങാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് വരെ ബൂത്തിലെ ആളുകൾ പോയി ഹാളിൽ പോയി വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ഞാനൊരു മെമ്പറായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്ത എനിക്ക് ബൂത്ത് മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് ജില്ല സ്റ്റേറ്റ് വട്ട ഇവർക്കെല്ലാം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാം ഒരേ ഒരു പോരായ്മ നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ റോട്ടിലടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാവില്ല അപ്പൊ ഈ മുതിർന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനൊരു ചെറിയ അതൊന്നും അതൊന്നും ഇത് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവർ നേതാക്കന്മാരെ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇതിലുണ്ടാവില്ല ആ പ്രോസസ്സ് നടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾ വിജയിക്കും എല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികളല്ലേ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ആളുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും കാണുന്ന അവരെ ചാനൽ ചർച്ച അല്ല എനിക്ക് കെ എസ് യു കാലം മുതലേ എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് രണ്ടുപേരും അവരിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല വേറെ കുറെ പേര് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാം വളരെ കാലിബർ ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേര് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക്കൽ എക്സസൈസ് കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിന് നടത്താൻ പറ്റാത്തത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ സി പി എമ്മിലോ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലോ ഒന്നും അവരൊരു പാനൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ആ പാനലിനെ ആരും എതിർക്കാറില്ല അവർ ഭാരവാഹികളാകും പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ രണ്ടാമതും ഭരണം കിട്ടാതിരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഗുണകരമായി എന്നാണോ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകർ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഉണർവ് ലേക്ക് വരാനത് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ എനർജി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എലക്ഷൻ ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൈകാരികമായി മാത്രമല്ല ഭരണവിരുദ്ധ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമല്ല ഒരു സംഘടനയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിയും എലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയും പല ഘടകങ്ങളും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കർണാടകയിൽ എലക്ഷൻ വർക്ക് തുടങ്ങിയത് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ആരായിരിക്കണം ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് മുതൽ ഓരോ കാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരെ സർവേ നടത്തി പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കി എലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി മാറി കാലഘട്ടം മാറി അത് കേവലം ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം കൊണ്ട് മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ജയിക്കാൻ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പറ്റില്ല അതിൽ വ
ഉണ്ടാക്കിയ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ആ എഗ്രിമെൻ്റ് വളരെ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടും അതിൽ ലീഡർഷിപ്പ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളത്തെ ലീഡർഷിപ്പ് അതിൽ വളരെ കാർക്കഷമുള്ള ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് അപ്പോൾ വളരെ ഡി സി സിക്ക് വിവരമില്ല ഇവരെ പറ്റി എന്താണെന്നും ഹിന്ദു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് ആ എഗ്രിമെൻ്റ് പാലിച്ച് അവർ രാജിവെക്കും വളരെ സന്തോഷം